Всем доброго времени суток. Сегодня расклад для Яны и у вас ответственная встреча сегодня. Вам нужно знать, что ждать предстоит от данной встречи. Какой вас видит тот человек, с которым вы встречаетесь и какие у него намерения на сегодняшний момент. Значит, первый вопрос, который мы рассматриваем, это сейчас, что он думает, что он в мысли нас ждет от этой встречи. Взяла для вас небольшую колоду, потому что расклад будет крупный достаточно, чтобы у нас все карты поместились. Прекрасно работает именно на отношения колода-галерея. Что он думает про эту встречу, что он чувствует, то есть вот у него предчувствия, может быть, есть определенного рода какие-то. А каковы его намерения? Чего он ждет от этой встречи именно? Какой он видит вас? Вот как все это будет происходить? Сейчас мы будем открывать, давайте, секциями, наверное, все-таки данный расклад. И первое, что мы смотрим, это чего вам ждать от этой встречи, что он думает об этой встрече, что он чувствует, какие намерения, какой он вас видит. Ну и, естественно, сам вопрос, чего именно, чего конкретно вам ждать сегодня. Первое, что мы... Смотрим, это его мысли по поводу встречи. Ну, вы знаете, у него такие мысли, в принципе, странные. Почему-то мысли у него вообще о работе и обо всем том, что делается руками. Возможно, он пытается собраться, там, починить машину. У него какое-то расстройство произошло сейчас. Он может опоздать, по всей видимости, на встречу. Есть такой риск, потому что у него какая-то печалька, которая... Видимо, связано с тем, что он что-то не доделал. Вот есть такой момент. Поэтому данная ситуация занимает его мысли. Чего вам ждать от данной встречи? Ну и здесь выпадает карта маг. Это значит, что встреча, в принципе, может предполагать собой активные действия. Но не обойдется без пикировки, потому что нечто резкое, какое-то такое остренькое что-то в этой встрече мы... Видим, но опять же я почему-то не вижу именно любви, именно какой-то, знаете, такой очень беспроблемной встречи, какой-то вот хорошо, логически, так как она должна была бы пройти проходящей. Что он чувствует по поводу этой встречи? Ну и здесь, вы знаете, такое ощущение, что он еще не решил, как будто бы, то ли ему идти, то ли ему не идти. У него на сердце такое вот двоякое ощущение, его, скажем так, то в одну сторону, то в другую колбасит. И он, ну, во-первых, он хочет встречу с вами скрыть в тайне ото всех. И о чем он переживает, мы сейчас посмотрим. А вы знаете, он почему-то переживает, что вот как-то он поступает нехорошо по отношению к кому. По отношению к тому, к той, с кем у него сейчас как бы отдых в отношениях. Как будто бы у него есть перерыв с одной из женщин, кто это мы дальше из расклада увидим. Как будто бы у него перерыв с одной из женщин в отношениях. И в этот момент он думает, что он как-то вот неожиданно, внезапно и очень нехорошо поступает по отношению к этой даме. Он осознает, что он, может быть, делает... Ну, что-то такое, скажем там, так, о чем всем его дамам знать не обязательно. И каковы его намерения, что он хочет. Ну, вы знаете, он как будто бы хочет подождать. Такое ощущение, что он не принял никакого решения сейчас в данное время. Он хочет посмотреть. Выпадает карта Ждун, которая говорит либо о отмене встречи или переносе ее на другое какое-то время. Либо карта говорит о том, что... Ну, он э, пока не готов принимать какие-то решения вот в нынешнем своем состоянии души и не хочет в то же время врать вам, потому что, ну, как бы он хочет все-таки быть откровенным, и вот эта встреча, если не состоится, то она может не состояться из-за бывшей супруги, с которой он развелся, вот прям ложится бывшая жена на эту встречу. Следующий вопрос мы смотрим, скажем так, 
каково его решение, каково его поведение. Но видите, он к вам стремится, он хочет все-таки действительно с вами встретиться, увидеться, пообщаться. Он хочет с вами отношения определенного рода, влюбленные выпадает у нас карта, то есть вы его привлекаете и вы его возбуждаете как женщина, поэтому ему, конечно, ну вот у нас сложится, в принципе, что делать, да, вот, и как может пройти встреча. Это карты, которые в своем сочетании говорят абсолютно без сомнений со стороны людей, которые в него вступают, интимный контакт. Карты говорят именно об этом. Так может пройти данная встреча, потому что вы действительно привлечете его, какой он видит вас, но он считает, что вы такая все-таки достаточно правильная, что вы, он почему-то считает, что вы одинокая, что вы очень самостоятельная, что вы принимаете решения абсолютно самостоятельно. Или если даже вы с кем-то, то вы все равно внутренне, как будто бы по его мнению, одинокий человек, которому, ну скажем так, не хватает душевного общения, и он считает, что он этим общением мог бы стать. Что может произойти, если вы скажете о своем семейном положении? Ну, вы знаете, он вам карты все не откроет сразу. Он, я вам скажу, что может сделать. Он будет играть и прощупывать, насколько вы материально благополучны. Поэтому вот в разговорах с данным человеком э, знайте, что его может беспокоить ваше материальное положение. Поэтому определенную позицию, наверное, по вопросам, которые связаны с материальным обеспечением, вам нужно выработать заранее для себя. И что касается вот его каких-то игр, если он узнает, он не откажется от вас. Я не вижу здесь, скажем так, какого-то действительно отторжения, отталкивания. Нет, для человека это более того, даже возможно будет не такая плохая новость, как он может показать. Но он может потом некоторое время для того, чтобы поиграть все-таки в приличного, порядочного, сделать перерыв в ваших встречах. Также ваше семейное положение ему скажет о том, что вам не нужно помогать материально. Сразу можно сказать, что этот человек ну, сделает свои выводы. Называется, что есть у девушки там, семья, пускай эта семья занимается ее там, содержанием, пусть она сама работает и прочее. То есть у него могут быть любые какие угодно утверждения, лишь бы вам материально не помогать. Но при этом действительно вы для него будете супер привлекательны. И он э, действительно, скажем, ну просто назовем свои вещи своими именами, он вас хочет. И он вас захочет, когда увидит. Еще больше, чем просто при общении. Знает ли его первая жена, с которой он в разводе, про вас? Вы знаете... Его супруга не знает, потому что не настолько доверительные разговоры. В любом случае, если он каким-то образом вообще упоминал о вашем существовании, то есть как-то назвал имя в разговоре, или ой, да мы там с какой-то знакомой, да, она не знает потенциального характера ваших отношений. То есть по этой карте можно сказать, что она, он упоминал о вас при ней, но она прошляпила. Она не уловила его слов или сделала вид, что не уловила. Но в любом случае, если она узнает, это будет буря в стакане воды, это будет размахивание зубочистками с желанием выколоть друг другу глаз. Потому что вообще супруга, ну скажем так, другим женщинам, судя по данной карте, по рыцарю, она настроена очень даже враждебно. Ну, мы смотрим, мы, я смотрю еще, как она к вам относится, задала я вопрос. Ну, то есть, если она вас не знает, то она к вам никак не может относиться. И у нас выпала нейтральная карта, колесо здесь, которое говорит, да никак не относится, она вас просто не знает. То есть, вскользь она о вас однозначно слышала. Но она не смогла уцепиться за эту ниточку и не поняла, какую роль вы можете играть в жизни мужчины о котором мы сейчас смотрим, о том, в том, про что мы говорим. 
Что у него с соперницей? Ну, мы смотрим вообще, что у него с женой, которая вот вы написали перв... с первой женой и второй женщиной для встреч. Мы вот первую женщину просматриваем, что у него в мыслях, в чувствах, в намерениях, в поведении. И с соперницей, которая для встреч у него имеется. Тоже мысли, тоже какие-то у него чувства должны быть. Его намерения по отношению к ней и его, в принципе, поведение с ней. Вот это мы все посмотрим. Первое, что выпадает, то, что мы говорим о жене. Он о ней, в принципе, думает, он к ней приезжает, у него э, с ней есть контакт, действительно, и контакт достаточно активный, скажем так. То есть он может звонить, он может приезжать, он может ходить, они общаются, они разговаривают, возможно, даже по каким-то делам они могут ездить вместе, но сейчас мы выложим дополнительную карту. Ну вот об этой женщине то, что говорится, я вам больше скажу, у них в принципе может быть такой вот формат а, даже любовных отношений. При этом он ей особо не помогает. Она как-то, знаете, ну а что у нее к нему сейчас мы посмотрим. Но она пытается защищать как-то свою территорию, отгородиться немножечко от человека и на его вот эти вот... Позывы особо не отвечает, она останавливает все его движения, которые он показывает для сближения с нею. Она всегда ставит между ними какую-то стену, то есть говорит, все, стоп, уважаемый, все, останавливаемся и с этого момента немножечко охладитесь. Что она к нему чувствует, мы сейчас посмотрим. Она полностью довольна тем, как складываются их отношения на сегодняшний день. То есть, в принципе, ее все устраивает. Он чувствует, что его не устраивает. Ему хочется доказать, что все-таки он прав в том, чего он хочет достичь, и в том, чего он хочет от нее, например. И он ей это постоянно доказывает. Он постоянно ей какие-то выдает аксиомы. Он постоянно выдает ей какие-то софистические утверждения, которые псевдоверные. То есть он ее пытается постоянно искусить, он пытается постоянно свои мысли вложить ей в голову. Но вы знаете, она особо не поддается. Она довольна тем, что есть, она эти отношения развивать дальше куда-то не хочет. Его намерение, но вообще эта карта, вы будете смеяться. Она означает официальный брак или официальные отношения, которые положены в данном случае, которые нужны именно в этой ситуации, которые люди поймут правильно. Ну, вообще, кстати, он может фантазировать и говорить ей именно о том, что «а давай снова поженимся» там, или еще какие-то вещи. Вот такие шуточки, но это всего лишь шуточки, они могут слетать у него с губ. При этом между ними нет ни с кем любовного треугольника. Но у него, видите, чувства остались все равно к ней. У него остались любовные чувства, она больше закрывается от него. То есть здесь он движущая сила. Он пытается постоянно к ней пробиться каким-то образом. Она считает, что они расстались, он ей даром не нужен. Но, тем не менее, чувство собственности вполне может быть в данной ситуации. Ну и сами отношения мы видим, что по факту, хотя он испытывает к ней чувства, вообще это любовь. Любовь, как у Ромео и Джульетты, я люблю говорить так об этой карте. Но, вы знаете, есть еще один вариант значения данной карты. Это партнерство. Вот если у них есть общий бизнес, например, или общая работа какая-то, да, тогда это может быть партнерство, основанное на прекрасном взаимопонимании. Если между ними нет деловых отношений, рабочих каких-то отношений, то эта карта означает, что они просто по-разному относятся друг к другу, что он хочет добиться какой-то взаимности от нее, а она говорит, нет, стоп, уважаемый, все, на этом мы остановимся. Ну и поездки, тем более, что есть здесь даже, скажем так, за граница, какое-то стремительное движение, либо это общение по интернету достаточно активное, 
Возможно, он ей часто пишет, часто звонит, но при этом ее все устраивает, ей не хочется особо ничего менять. Но она приняла как аксиому то, что они остались. Сигнификатор их отношений на сегодняшний день любовных никакие. Хотя у него при, испытываемом, при э, чувствах, которые испытывает мужчина. Вообще, конечно, интересно, карта легли, но здесь сразу видно, что женщина его не хочет, она не хочет его к себе подпускать. Ему, видимо, обидно, потому что ему отказывают, он хочет все-таки добиться, ему желательно как-то восстановить вот эти отношения, свой статус-кво, да, как бы свою ценность для бывшей семьи и доказать свою значимость. Но она ему не дает этого сделать. То есть она считает так... Развелись, значит развелись. Все, до свидания. Это ее отношение. Она особо не хочет с ним поддерживать. Ну, тем более любовные отношения не хочет. Что касается его мыслей о э, женщине, с которой он встречается. Здесь мы видим его мысли, которые говорят о том, что он считает ее пессимисткой. Он считает, что она такая вот какая-то... Вроде бы семейная, вроде бы желающая, с ним более близких отношений, но при этом она не та женщина, которая нужна ему по жизни. И она им не руководит. Естественно, у нее не хватает силенок для того, чтобы им манипулировать. В чувствах у него, ну вот у него такое ощущение, что она скоро, набравшись своей женской силы, скажем так, и решимости, просто уйдет из этих отношений. У нас очень мало карт осталось, я их сейчас все соберу и буду дальше перекладывать на остальные вопросы, которые у нас остались, уже полную колоду перетасованную, чтобы не было здесь, знаете, как выложили все карты, больше ничего и не осталось. А они не все должны, естественно, лечь на стол во время расклада. Ну, что касается его э, отношений и намерений, ну, вы знаете, намерения обычные, а также вот как, все, как есть, так все и оставить. И если его что-то по максимуму не будет устраивать, то разрубить. То есть я думаю, что с этой женщиной вполне реальной перспективы его расставания, если появится та, которая даст ему нечто больше эмоционально. Но при этом, вы знаете, хитрый жук. Он женщине не говорит о том, что она не слишком много значит для него, например. И вообще-то он, конечно, проявляет к ней влюбленность, где-то уси-пуси. То есть, ну, это его такая тайная любовница. Возможно, то ли девушка может быть замужем, то ли он просто ее ото всех скрывает. Скажем так, ну, он ей проявляет свою муси-пуси регулярно. То есть, он ведет себя с ней ласково. Так что она, наверное, все-таки... Но при этом, смотрите... Получается двуличненько достаточно, то есть он ласково с ней ведет себя, у них есть тайные встречи любовные, но при этом он ей не доверяет. Между ними нет того уровня доверия, при котором действительно любовники становятся настоящими друзьями. Сейчас я карты собираю, и мы будем смотреть следующий вопрос, который звучит так. Чего он опасается по отношению ко мне? То есть вот с вашей стороны мы посмотрим сейчас, чего он может бояться, каких шагов и вообще какие у него опасения, которые связаны а, с вашими отношениями. Сейчас все это мы будем смотреть. Первое, что мы делаем, это, конечно, перетасовываем хорошо колоду и задаем ей вопрос, чего он опасается по отношению к вам? Смотрите, давайте мы даже пошире вопрос поставим. Первое, что мы спросим, это чего он опасается в вашем поведении, то есть каких шагов с вашей стороны он опасается. Мы ставим вопрос так вот. Каких шагов с вашей стороны он опасается, чего он вообще опасается по отношению к вам. Какого поведения он ждет от вас. Есть ли у него намерение изменить свои привычки по поводу других встреч с женщинами? Ну, смотрите, давайте мы даже шире поставим вопрос, мы его поставим так. Готов ли он прекратить отношения, такие вот поползновения с первой женщиной? Готов ли он прекратить отношения со второй женщиной, если у вас будут складываться отношения? Ну и также я, конечно, смотрю, как пройдет встреча. 
Еще раз мы посмотрим с другой стороны, может быть, и для вас, как она пройдет. Чего не будет на этой встрече, что будет на этой встрече. И совет карт вам, что вам нужно делать в ваших отношениях. Ну, тут следующий есть еще. Хочет ли он долгосрочных отношений с вами, какими именно он их видит. Все это мы будем рассматривать. Ну вот смотрите, мы сперва задали вопрос, чего он опасается с вашей стороны, какого поведения. Ну и здесь он считает, что, ну скажем так, он может опасаться того, что он для вас будет являться тихой гаванью, в которую вы будете сбегать. То есть он чего опасается? Он, во-первых, поездок опасается, он опасается холодка с вашей стороны во время визита, во время поездки, во время встречи. А, ну, ему не хотелось бы, конечно, чтобы вы были холодны абсолютно, да, и как-то вот с ним держались на дистанции. Он боится, что вы не согласитесь на секс. Вот как может даже быть у нас здесь. Ну и здесь, видите, у нас карта Ждун входит все-таки в отрица... положение отрицания, когда карта говорит о том, что он не желает особо долго ждать, он не хотел бы, наверное, долго ждать, но он боится, что вы можете каким-то образом, скажем так, принять определенное решение, достаточно холодное по поводу секса и как-то его оттолкнуть. Вот есть у него такие мысли. Следующий вопрос, чего он вообще опасается по отношению к вам? Он опасается, может быть, каких-то споров, каких-то не очень мирных разговоров, таких, знаете, по пустякам нервотрепочек небольших, когда та самая бензопила дружба пилит, и вот ему не хочется, конечно, каких-то стычек, ему не хочется резкости каких-то. Он опасается агрессивного поведения, и при этом не против был бы увидеть вас как состоявшуюся и состоятельную а, даму, которая не нуждается в какой-то помощи с его стороны, и хотел бы видеть в вас, конечно, стабильный характер. Он не хочет вот этих взрывов, он не хочет каких-то споров, например, там, ой, ты не туда повесил, например, мое пальто, ты не так подал мне, там, допустим, стул, ой, а этот бокал не к этому, там, например. То есть вот он не хочет вот таких мелочей, за которые можно зацепиться и в итоге устроить какую-то, ну скажем так, резкую сцену. Он боится именно того, что в чем его страх относительно вас. Он боится влюбиться в вас, тем не менее. Он боится любви, он боится, что вы та женщина, которая сможет реально его покорить и которая сможет сделать его, да, уже не тем мачо. Да, это влюбленность. Он боится чувства любви, боится влюбиться в вас. Какого поведения он ждет от вас? Ну, вы знаете, скажем так, он ждет от вас завершения каких-то неясностей, завершения какого-то цикла в отношениях. И он почему-то ждет от вас какой-то остановки, что вы его будете как будто бы тормозить. Причем, ну скажем так, неумеренно тормозить. А вы знаете, ложится здесь карта, которая указывает на потребление алкоголя. Возможно, вообще и умеренность у нас связана с жидкостями. Смотрите, если вы встречаетесь, например, в кафе, если вы встречаетесь в кафе, то он надеется, что вы не переберете и ему не дадите много пить, но при этом не в скандальной форме, для того, чтобы он имел возможность физически нормально себя чувствовать для любовных отношений, для любовной связи. То есть здесь мы видим именно карты, которые отвечают за употребление алкоголя. Обратите на это внимание. Другой вопрос то, что он может попытаться вас споить. То есть обратите внимание вообще на его отношение к алкоголю и будет ли он вам подливать. Или наоборот, он как-то будет стараться, чтобы вы меньше например вина выпили принесенного подаваемого. В общем, все-таки речь здесь крутится именно об алкоголе. Если нет планов пить, например, вино за ужином, то в таком случае 
карты очень интересно могут говорить нам о том, что вообще может прощупывать именно данную тему. При этом абсолютно к любовным треугольникам данные вещи не относятся. Но, кстати, действительно, посмотрите и подумайте, насколько он склонен к употреблению спиртных, нап спиртных напитков. Он может абсолютную неправду вам говорить в этом отношении. Что касается следующих вопросов, мы задали их так. Есть ли у него намерение, и даже мы немножечко перефразировали, потому что намерений, скорее всего, особо пока нет на сегодняшний день. Но мы спрашиваем, с первой женщиной, с первой женой, как вы написали в шестом вопросе, и со второй женщиной, готов ли он будет разорвать отношения, если да, с первой, которую вы писали, да, он будет готов уйти от нее, если между вами сложится, со второй... Ну, как минимум, у него будут какие-то стычки, и ну, она может напороться в отношении него. Это женщина для встреч. Она может напороться на такое резкое достаточно отношение к ней. Но, тем не менее, еще несколько месяцев он будет все равно к ней бегать. А вот что касается где из шестого вопроса жены, вот с ней он готов, будет реально просто остановить, порвать отношения, он найдет в себе на это силы. Следующее, что мы смотрели, какой совет, так, какой совет дадут карты вообще по поводу ваших отношений? Ну вот здесь по поводу отношений, смотрите, мы смотрим на то, какими могут быть между вами отношения. Какая сегодняшняя встреча? Отличная может быть встреча, замечательная, с быстро развивающимися событиями, но почему-то здесь все равно нет никакого принятого решения. И может быть ситуация, когда... Семья или вам, или ему будет, допустим, названивать, и вам придется, ну, скажем так, уединяться для того, чтобы переговорить. Также, возможно, какие-то резкие, но избегайте резких каких-то вспыльчивых моментов. Чего не будет в этой встрече, но здесь не будет, наверное, каких-то разговоров о том, что верно и неверно, о том, что правильно и неправильно, не будет, скажем так такой ситуации, когда вы будете учиться поступать некрасиво и не будет абсолютной защиты своей территории. То есть вы не будете закрыты абсолютно друг от друга, вы сможете абсолютно нормально общаться. И что будет в этой встрече, мы смотрим? Ну, это будет какая-то легкая, несерьезная, очень... Вы знаете, по кошачьей нежная какая-то встреча, когда вы будете улыбаться, смеяться, будут какие шутки, такое ощущение, что вы будете как дети. Но вместе с тем встреча может быть вполне себе, скажем так, шикарной и вполне себе дорогой, как минимум, вашему сердцу, если не его кошельку. Но, конечно, может быть выражение семейственности, могут быть разговоры о семьях, о прошлых, могут быть какие-то моменты, которые указывают на тяжесть принятия решений в жизни. Если будут какие-то разговоры о болезнях мнимых там и прочем, вот эти разговоры лучше не развивать, их лучше прекращать. Но в любом случае непринужденная какая-то такая обстановка будет. Состоится ли встреча? Да, к всеобщему удовольствию. Вы оба с удовольствием на эту встречу можете идти. А какой совет дадут карты по поводу отношений? Мы сейчас смотрим, что советуют карты вам. Вам карты советуют ну, кое-где помогать ему не чувствовать себя каким-то, может быть, ненужным каким-то отвергнутым и не делать каких-то очень резких движений, потому что мужчины – существа пугливые, но вместе с тем не действовать по шаблону и не требовать резких каких-то изменений, потому что прежде всего это будут отношения изначально скрытого характера, у вас будет, конечно, желание пустить все на правильные рельсы и покомандовать, но этого нужно избегать. Следующий вопрос – это готов, хочет ли он долгосрочных отношений с вами. 
он пока не решил, у него пока рассмотрение холодное такое достаточно и со стороны, он хочет принять логическое решение. Это называется «поживем, увидим», как думает он. И какими он их видит? Ну, он их видит отношениями для отдыха, отношения с какими-то перерывами и встречи по его инициативе, когда, конечно, будет желание видеться. При этом он, могу сказать вам сразу, ну, не талант для того, чтобы делать какие-то подарки. Однако вполне себе может быть стабилен в материальном отношении. Как, как отношения могут сложиться между вами после этой встречи? Ну и здесь будут отношения на фоне, конечно, какой-то, скорее всего, моральной взаимопомощи, но они изменятся относительно прошлого вашего опыта, и вы с трудом будете находить язык доверия. То есть вам нужно прежде всего подружиться, а это будет происходить с трудом. Почему-то у меня постоянно вылазит карта работы, работы его какой-то, как будто бы он не сделал или не доделал что-то руками. Хочет ли он вас, конечно, у него игривое настроение, конечно, ему хочется тесного контакта, ему, конечно, хочется, грубо сказать, пощупать, его ли вы женщина. Вот это, конечно, в его поведении не отнять. Такой у нас получился расклад, я надеюсь, что он сейчас успеет закачаться до того момента, как вы уже будете в какой-то критической информационной ситуации. Поэтому, конечно, я постараюсь как можно быстрее сейчас данный расклад скинуть, чтобы вы его получили во всей красе и, надеюсь, получили полезные советы из данного расклада. Я желаю вам всего доброго, до новых встреч, удачной, удачного свидания и, конечно же, женского счастья и всяческого благополучия. Всего доброго, до новых встреч!